Today we will see about a GDS to MTS and post one examination products and services inland mails particularly. In this video, inland mails sammandhi information ayate chodda mande that will be useful for GDS to MTS and postman. First to prohibited articles sammandhi inchi wo first to konni points to choose in tarvata manam inland mails okokka dhani ki letter card post card ivani chodda mande. Gold coin or billion or gold ornaments or articles of gold or both of value exceeding 1 lakh rupees shall not be transmitted by post on mata. Idi gatha video le 20,000 and jepnet nanu. Adi latest update chusar ki idi 1 lakh rupees and gold coin u billion u gold ornaments and it went to get 1 lakh rupees that te ganaka allow transmission ke allow chair and mata less than 1 lakh on dali. Yendu kante idi samananga chesa bank allow to run mata i take that cock exception and into dg posts may order by allow order allow the transmission of currency notes bank notes coins for specific purposes connect purposes cause mo vitini allow chayo chu anje pesi chapter narkani kada limit ite kanaka akada evo ledu alaga provided that they are in consonance with the rbi guidelines prakara munda anje pesi other government acts rules instructions regulations prakara mo undal anje pesi say take matiki clear ka chapter tundar gindi alaga प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स लो बैटरीज नलो चेयरन माटे इन्दु कंडे बैटरीज ने एट्वेंट भी एयर ट्रांसमिशन की वेतर कंगाउ उन्तन दा दी एयर लो मानो फ्लाइट एक ना पुरु कच्चे तंगा बैटरीज ने एट्वेंटी वालो चेयरो अटला के ई सरफेस मोड लो ने पम्मिंग चाल सुन्तन दा मटाल आंटी भी अलगे Kristin, Tuberculosis sportam, sportam ante umman mata, TB ke saman inci umman kodas exam inje tani ki pamin jatuh, spill proof glass glass metal lo pamin cahala mata, wax paper containing securely packed in tin or wooden box lo, i glass ni pamin inci cegat san mata, alaga strong smelling articles san mata, baga gata in wasan ane tuh tuh i asafetid ante kan ke ingua, ilanti gora hermetically sealed lo pamin jatuh, i hermetically sealed ane tuh tuh i tin or metal ane tuh tuh good pet kali. यदि मेरे को प्लेग कल्चर एंड एंथ्रॉक्स पोर वैक्सीन लो उसने लगे स्ट्रॉंग स्मेलिंग आर्टिकल्स लोगों को उसने नर्मता नॉन इनफ्लेमेबल आर सेफ्टी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स ये वेते उन्नत है यो अब नॉन इनफ्लेमेबल ऐसे कन का व्हाइट लेबल बेरिंग सेफ्टी फिल्म्स नॉन इनफ्लेमेबल अंजे पे� outside the parcel ras pumping chalan mata di safety films non inflammable ane maat ras taru alaghe osmic acid or osmium tetroxide anje pese anta di dhani koda hermetically sealed stout glass stout ande thick gown rate 20 glass lo capsule lo pete dhani wooden box lo pete dhani ke red label ane 20 di important and red letters lo osmic acid and ras pumping chuchu alaghe perfumes koda allow jas taru through spirituous preparation having in some cases as flash point 35.6 or 96F or below and greater strength than 60 UP may be transmitted by inland post on matter. EV prohibited articles someone in just all anger only important points. I like addressing trips look tips look at just a key address address of the address is shall be written on the front side and address senders address on the back side of the envelope envelope back side senders address to front to address is address loss coach on Japan are like a minimum of 15 mm blank space and it went to the the उनसाल अंतना रेकड़ कड़ा ये पुरे गन का ये दी आड्रेस एनवलप साइड अन कुंटे गन का लेफ्ट वाइप 15 एमएम मो बॉटम लोनो 
అలాగే రైట్ సైడ్ ఈ మూడు వైపులా కూడా టెన్ ఎంఎం అనేటువంటి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అనేటువంటిది అట్టుపెట్టాలి సీఎం కాదండి ఎంఎం అట్టుపెట్టాలని చెప్తున్నారు అలాగే క్వైట్ జోన్ ఆఫ్ మినిమం టెన్ ఎంఎం ఆన్ ఆల్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద అడ్రస్ బ్లాక్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్ ఇఫ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ప్రైవేట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అండ్ వెల్అప్ ఆన్ ద ఇన్లాండ్ లెటర్ కార్డ్ ఇన్లాండ్ లెటర్ కార్డ్ ఆర్ ఇన్లాండ్ ఇన్లాండ్ లెటర్ కార్డ్ కానీ అన్వెలప్ కానీ గనక ఉంటే గనక ప్రైవేట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ అయితే గనక దానిలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రింట్ చేసే లెక్క అయితే ఖచ్చితంగా అన్ని వైపులా టెన్ ఎంఎం అయితే ఖాళీ అట్టి పెట్టిన తర్వాత మాత్రమే ఇన్ సైడ్ లోపల అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ అడ్రస్సింగ్ ట్రిప్స్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ కి అలాగే గ్రామ్స్ వచ్చేసరికి ఏరో గ్రామ్ త్రీ గ్రామ్స్ మాక్సిమం వెయిట్ ఇన్లాండ్ లెటర్ కార్డ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ గ్రామ్స్ లెటర్ ప్యాటర్న్ అండ్ శాంపుల్ ప్యాకెట్స్ టూ కేజీస్ అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ ఫోర్ ప్యాక్ బుక్ ప్యాకెట్ ఫైవ్ బ్లైండ్ లిటరేచర్ సెవెన్ బీవోస్ కి పార్సల్స్ అయితే రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ అయితే టెన్ కేజీ అలాగే రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ ఎస్ఓస్ అండ్ హెచ్ఓస్ అయితే కనుక ట్వంటీ కేజీస్ అనమాట ఇప్పుడు కమింగ్ ఇన్ టు ది ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇన్లాండ్ వచ్చేసరికి మనకి పోస్ట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి పోస్ట్ కార్డ్స్ లో రెండు వెరైటీస్ ఒకటి సింగిల్ కార్డు రిప్లై పోస్ట్ కార్డ్ అనేటువంటి తెలుసు అవి ఇండియాలోనే ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వాలి కార్డ్స్ అనేటువంటివి డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్టీన్ బై నైన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ప్రైవేట్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కార్డ్స్ కూడా ఇదే రేంజ్ లో ఉండాలన్నమాట అంబాసిడర్ పోస్ట్ కార్డ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఉన్న ప్రింట్ అయిన పోస్ట్ కార్డు దానిలోనే నిబిడి కుటుంబ ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీ పైస అనేటువంటిది స్టేజ్ అలాగే ప్రింటెడ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ అనేటువంటివి కూడా ప్రింటింగ్ కానీ సైక్లో స్టైలింగ్ కానీ ఎనీ అదర్ మెకానికల్ ప్రాసెస్ లో చేస్తే కనుక దాన్ని ప్రింటెడ్ పోస్ట్ కార్డ్ అంటారు ఆ ప్రింటెడ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ అనేటువంటివి ఇంక్లూడ్స్ ప్రింటెడ్ పిక్చర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట అందులో రెండు వెరైటీలు సింగిల్ రిప్లై కార్డ్ అనేది డైమెన్షన్స్ సేమ్ మామూలు పోస్ట్ కార్డ్ లాగే ఫోర్టీన్ బై నైన్ మ్యాగ్దూత్ పోస్ట్ కార్డ్ అనేటువంటిది దాంట్లో మనకి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి స్కోప్ ఉంటుంది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఫోర్ కలర్స్ లో వేసుకోవచ్చు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ కలర్స్ అనేటువంటిది అలాగే రెండు వెరైటీస్ ఉంటే సింగిల్ రిప్లై ఇందులో కూడా ఫోర్టీన్ బై నైన్ ఇన్లైన్ లెటర్ కార్డుకి వచ్చేసరికి మీకు కమ్యూనికేషన్ ఇస్ కంటెంట్ అండ్ షీట్ పేపర్ మనకు తెలుసు అది విత్ ఇన్ ఇండియా అనే జనరల్ గా ఉంటుంది అలాగే లెండ్ లెటర్ కార్డ్ షుడ్ బి పేపర్ ఆఫ్ మినిమం సెవెంటీ జిఎస్ఎం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఫైవ్ గ్రామ్స్ అనేది తెలిసిందే బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ సరికి సెవెన్ కేజీస్ మాక్సిమం అనమాట బ్రైలీ లిపి పంపించుకోవచ్చు అట్లాగే సైజ్ అండ్ ప్యాకింగ్ షుడ్ బి సేమ్ ఆఫ్ బుక్ ప్యాకెట్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి బ్రైన్ లిటరేచర్ కి సైజ్ అండ్ ప్యాకింగ్ దేనికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే కనుక బుక్ ప్యాకెట్స్ కి సైజ్ అండ్ ప్యాకింగ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి కూడా బ్లైండ్ లిటరేచర్ కూడా అదే అనమాట ఇట్ మస్ట్ బి సెంట్ టు ఓన్లీ బ్లైండ్ పర్సన్స్ కి మాత్రమే పంపించాలి నో రిటర్న్ అండ్ ప్రింటెడ్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది ఎన్క్లోజ్ చేయకూడదు ఎక్సెప్ట్ కొన్ని చేయొచ్చు అనమాట ఏంటవి అంటే కనుక టైటిల్ అండ్ టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ చేయొచ్చు ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది అలాగే కీ అండ్ కీ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేయొచ్చు అలాగే లేబుల్ ఫర్ రిటర్న్ ప్యాకెట్ అనేటువంటిది కూడా రైటింగ్ లో ఉండొచ్చు అనమాట మిగతా అన్ని కూడా ఏది అంతా కూడా బ్లైండ్ లిటరేచర్ మాత్రమే ఉండాలి దీనికి ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ అనేటువంటిది అలౌ చేస్తారు బ్లైండ్ లిటరేచర్ లో అందులో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఫ్రీ అయి ఉంటుంది అట్లాగే రిజిస్టర్డ్ రసీట్ ఏదైతే అక్నాలజ్మెంట్ ఫ్రీ ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ ఫ్రీ ఉంటుంది పోస్టేజ్ ఫ్రీ ఉంటుంది అన్ని ఫ్రీ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ది ఎయిర్ ఫీ ఎయిర్ సర్ ఛార్జ్ అనమాట ఎయిర్ సర్ ఛార్జ్ మట్టికి కట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట సర్ఫేస్ గా వెళ్తే మటుకి ఫ్రీ ఉంటుంది అనమాట ఇది బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట ఇవి అలాగే లెటర్ కి సంబంధించి చూస్తే కనుక టూ కేజీస్ మాక్సిమమ్ మీన్స్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ ఎన్క్లోజ్ ఇన్ ఎన్వెలప్ అండ్ అడ్రస్ అని చూసారు కదా డైమెన్షన్స్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ లెటర్ షెల్ సెంట్ టు ఆర్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎనీ కంట్రీ అలాగే ఎన్వెలప్స్ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లాప్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ టాప్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది లాంగర్ సైడ్ అండ్ నాట్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ కాబట్టి ఫ్లాప్ అనేటువంటిది ఏదైతే లాంగర్ సైడ్ ఉంటుందో అటువైపు మాత్రమే ఫ్లాప్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఎన్వలప్స్ షుడ్ బి మేడ్ ఆఫ్ పేపర్ విత్ థిక్నెస్ అనేటువంటిది కనుక చూస్తే ఎన్వలప్స్ కి మినిమం వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం
రేపర్ కానీ పెట్టచ్చు అనమాట సెల్ఫ్ అడ్రస్డ్ ఎన్వలప్ కానీ సెల్ఫ్ అడ్రస్డ్ పోస్ట్ కార్డు కానీ బుక్ ప్యాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు బుక్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్కి సంబంధించి చూస్తే కనుక దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా బుక్ ప్యాకెట్కే ఉన్నాయి అవంటే అనమాట అదొకటి ఇంపార్టెంట్ ఇట్ షల్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ పబ్లికేషన్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో పబ్లిష్ చేసేటువంటివి ఏవి కూడా పబ్లిషన్స్ కనుక ఈ బుక్ ప్రింటెడ్ బుక్స్లో పంపించకూడదు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేటువంటివి నో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పర్మిటెడ్ కాబట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా ఉండవు అనమాట ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ బుక్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పంపించారంటే అలో చేయరనమాట అలాగే రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో పంపించే వాటిని బుక్ ప్యాకెట్స్ కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్ కింద పంపించకూడదు ఎందుకంటే ప్రింటెడ్ బుక్స్ బుక్ ప్యాకెట్స్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్కి ఫోర్ రూపీస్ అయితే కనుక ఈ బుక్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్ అంటే వన్ రూపీ తోటే సరిపోతుంది అనమాట రేటు తక్కువ కాబట్టి అది అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ని కానీ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో పబ్లిష్ అయ్యేటువంటి ఐటమ్స్ని కానీ అలౌ చేయరనమాట బుక్ ప్యాకెట్ కండిషన్స్ మామూలుగా ఉంటాయి అలాగే బుక్ ప్యాకెట్ కంటైనింగ్ పీరియాడికల్స్ అంటే కనుక స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ బుక్ ప్యాకెట్ దీనికి కూడాను ద కంటెంట్స్ షెల్ బీ పీరియాడికల్స్ రిజిస్టర్డ్ విత్ రిజిస్టర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ పీరియాడికల్ షెల్ హ్యావ్ ది సూపర్ స్క్రిప్షన్ రిజిస్టర్డ్ విత్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ రసీల్ నెంబర్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ఇట్ ఏవైతే పీరియాడికల్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఏంటనమాట ఆర్ఎన్ఐ రిజిస్టర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఇండియా తోటి ఉన్న రిజిస్టర్ అయినటువంటి వాటిని పంపించుకోవచ్చు అనమాట అండర్ పీరియాడికల్స్ అయితే ఇందులో ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్ లాస్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్ లాస్ట్ పేజ్ అండ్ కాదండి ఫస్ట్ పేజ్లో కానీ లాస్ట్ పేజ్లో కానీ ఈ ఆర్ఎన్ఐ సీరియల్ నెంబర్ తోటి ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట రిజిస్టర్డ్ విత్ రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఆ నెంబర్ వాళ్ళ ఇస్తారు కదా వాళ్ళది వేయాల్సి ఉంటుంది ప్యాటర్న్ అండ్ శాంపిల్ ప్యాకెట్స్ వచ్చరికి టూ కేజెస్ స్పెసిఫికేషన్స్ సేమ్ యాజ్ బుక్ ప్యాకెట్స్ అనమాట ఈ స్పెసిఫికేషన్ సేమ్ యాజ్ బుక్ ప్యాకెట్స్ అనేటువంటిది ఈ మూడింటికి ఉంటుందండి బుక్ ప్యాకెట్ కంటే ప్రింటెడ్ బుక్స్ పీరియాడికల్స్ శాంపిల్ అండ్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్కి శాంపిల్ అండ్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్ టూ కేజీస్ అని చూసాం ఇట్ మే కంటైన్ బోనఫై ట్రేడ్ శాంపుల్స్ కానీ మర్చండైజ్ శాంపుల్స్ కానీ హ్యావింగ్ నాట్ హ్యావింగ్ సేలబుల్ వాల్యూ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి అది శాంపుల్స్ పంపించాలి అంతేగాని అమ్ముకునేది ఎందుకు పంపించడానికి దీనిలో ప్యాటర్న్ అండ్ శాంపుల్ ప్యాకెట్స్ అలా వచ్చారనమాట టుగెదర్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ మ్యాటర్ విచ్ మే బీ సెంట్ యాజ్ బుక్ ప్యాకెట్ దాంట్లో మ్యాటర్ తోటి కానీ మ్యాటర్ లేకుండా కూడా సేలబుల్ వాల్యూ ఏమీ లేనిది మర్చండైజ్ కానీ శాంపుల్స్ కానీ పంపించుకోవచ్చు అనమాట అట్లాగే పార్సల్కి సంబంధించి చూస్తే కనుక పార్సల్స్ షెల్ కంటైన్ సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ టు ద అడ్రస్ అది పార్సల్ పార్సల్లో ఒక కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటే కనుక ట్యాక్స్ వేస్తారు అనమాట ఇఫ్ ద పార్సల్ సస్పెక్టెడ్ టు కంటైన్ మోర్ దాన్ అదర్ దాన్ కమిట్ పర్మిటెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఆర్ ఆదరైజ్ ఏజెంట్ అండ్ ఈచ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి చార్జ్డ్ ఆన్ డెలివరీ విత్ డబుల్ ది లెటర్ పోస్టేజ్ ఇప్పుడు కనుక ఒకవేళ ఒక పార్సల్ పంపించారు ఆ పార్సల్లో ఒక ఐదు ఉత్తరాలు లెటర్స్ పంపించారనుకుందాం ఈ ఐదుటికి కూడా డబుల్ ది లెటర్ పోస్టేజ్ అనేటువంటిది ఛార్జ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ అడ్రస్ ఈ రిఫ్యూజ్ కనుక చేస్తే కనుక ద పార్సల్ విల్ బి రిటర్న్ టు సెండర్ ఫ్రమ్ హోమ్ ద ఛార్జెస్ విల్ నాట్ బి రికవర్డ్ ఒకవేళ ఈ ఏ అనే ఆయన బీ అనే ఆయనకి ఒక పార్సల్ పంపించాడు ఆ పార్సల్లో ఐదు ఉత్తరాలు పెట్టాడు ఒకటైతే పర్మిటెడ్ కానీ ఐదు పంపించాడు కాబట్టి అది డబుల్ ది లెటర్ పోస్టేజ్ అనేటువంటిది పడుతుంది పడినప్పుడు అతను కనుక నేను కట్టను అంటే కనుక బీ అన్న ఆయన అది ఏకు వచ్చేస్తుంది కానీ ఏ దగ్గర మటికి అవి వసూలు చేయరు ఎందుకంటే ఆ ఆర్టికల్ డెలివర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏ దగ్గర మటికి ఆ స్టాంప్ ఆ పోస్టేజ్ వసూలు చేయరు అనమాట అన్ అన్పెయిడ్ ఓకే వెయిట్ అండ్ వెయిట్ అండ్ సైజ్ అని కనుక చూస్తే కనుక అన్రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ అయితే ఫోర్ కేజెస్ లెస్ లెస్ దాన్ ఫోర్ కేజెస్ ఉండాలి రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ అయితే కనుక టెన్ కేజెస్ లెస్ ఉండాలి బీఓస్కి రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ ట్వంటీ కేజెస్ లెస్ ఉండాలి ఎస్ఓ అండ్ హెచ్ఓస్కి లెంత్ అండ్ గ్రిత్ కనుక లెంత్ వచ్చేసరికి పార్సల్కి వచ్చేసరికి వన్ మీటర్ లెస్ దాన్ లెంత్ అండ్ గ్రిత్ కంబైండ్ అయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో అనమాట ఇంటర్నేషనల్ కేంటో కనుక మనం వీడియో చూసుంటే కనుక కామెంట్స్లో చెప్పండి ఇంటర్నేషనల్కి ఎంత లెంత్ అండ్ గ్రిత్ ఎంత ఉంటుంది లెంత్ ఎంత ఉండాలి అనేటువంటిది తెలిస్తే అలాగే ఎనీ పార్సల్ ఫౌండ్ ఇన్ లెటర్ బాక్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు పార్సల్ కన
రీసెంట్ న్యూస్ పేపర్ లో పొలిటికల్ ఉండొచ్చు అదర్ న్యూస్ ఉండొచ్చు విత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండొచ్చు వితౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో థర్టీ వన్ డేస్ కి కన్నా తక్కువ పబ్లిష్ అయితే దాన్ని రీసెంట్ న్యూస్ పేపర్ అంటారు ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బోనఫైడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ కనీసం ఫిఫ్టీ అన్నా కానీ అప్లై చేసేటప్పుడు పంపించాలన్నమాట ఇఫ్ సచ్ న్యూస్ పేపర్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ సూపరెంట్ ఆర్ సీనియర్ సూపరెంట్ ఆఫ్ ద ఏరియా వేర్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇస్ పబ్లిష్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రీస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఫర్ కన్సెషనల్ రేట్స్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ దీని మీద రీస్ట్ న్యూస్ పేపర్ మీద కూడా నేను ఒక వీడియో చేశానండి ఇన్ డెప్త్ గా మీకు బాగా తెలుసుకోవాలంటే అది చూడొచ్చు ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ పర్టికులర్ గా రీసెంట్ న్యూస్ పేపర్ అనేటువంటిది పర్మిషన్ ఎవరు ఇస్తారంటే కనుక సూపరెంట్ గానీ సీనియర్ సూపరెంట్ గానీ ఇస్తారు డివిజన్ హెడ్ ఇస్తారన్నమాట కాంపిటెంట్ దీనికి ఆర్ఎన్ఐ అనేటువంటిది ఒకటి ఉండాలని చెప్పేసి చెప్పాం కదా రీజిస్టర్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ ఇండియా తోటి రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ వేరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఇచ్చేటువంటి సూపరెంట్ గారు ఇచ్చేటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వేరు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్స్ ని కన్సెషనల్ రేట్స్ లో పోస్ట్ చేయడానికి రిజిస్టర్ న్యూస్ పేపర్ కి జనరల్ గా పావుల అదరు పై మించి ఆ ప్రైస్ అనేటువంటిది ఉండదనమాట ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ కి అందుకని దీనికోసం చాలా మంది అగబడుతుంటారు అడుగుతుంటారు పర్మిషన్ కోసం కాబట్టి ఆ కన్సెషనల్ రేట్స్ లో పంపించాలి అంటే కనుక ఆర్ఎన్ఐ తోటి ఉండాలి అలాగే ఈ యొక్క రిజిస్టర్ న్యూస్ పేపర్ సంబంధించి డివిజనల్ సూపరెంట్ తోటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట డివిజనల్ ఆఫీస్ లో దీనికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు అనేటువంటిది ఏముండదు ఓకే నో సపరేట్ ఫీ అనేటువంటిది ఏం లేదనమాట యాజ్ ఆఫ్ నవ్వు రిజిస్టర్ నెంబర్ అలాటెడ్ టు ద పేపర్ షుడ్ బి ప్రింటెడ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ పేజ్ ఆఫ్ ద న్యూస్ పేపర్ ప్రొసీడెడ్ బై ద వర్డ్ రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ అని చెప్పేసి రాసి తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రంట్ పేజ్ లో వేయాలనేటువంటిది అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ గురించి చూస్తే కనుక ఆర్ఎల్స్ అనేటువంటివి విండోస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర ఇవ్వాలి లెటర్ బాక్సుల్లో వేయకూడదు లెటర్ బాక్సుల్లో వేస్తే కనుక దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి దానికి అన్పెయిడ్ వేయడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నో నాట్ అక్సెప్టెడ్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ వర్డ్స్ ఇన్స్యూర్డ్ అని కానీ ఏదైతే ఇన్స్యూర్డ్ అని రాసి కనుక కౌంటర్లోకి తీసుకొస్తే దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్కి తీసుకోరు అది ఇన్స్యూర్డ్కే తీసుకుంటారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వాల్యూ పే వాల్యుబుల్ కంటెంట్స్ ఏమైనా ఇన్సూర్ చేయాల్సినవి కనుక ఉంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ అలాంటివి ఉండి ఇన్సూరెన్స్ చేయా కంపల్సరీ ఉన్న వాటిని తీసుకొచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ ఏ చేయండి మాకు ఇన్సూరెన్స్ అక్కర్లేదంటే కుదరదు అలాగే వేర్ సచ్ వర్డ్స్ స్కోర్ డౌట్ ఇన్సూర్డ్ అని రాసి తనని స్కోర్ డౌట్ చేసేసారంటే అర్థం ఏంటంటే అందులో గోల్డ్ ఉంది అలాంటి ఐటమ్ ఉండి ఉంటుంది ఇన్సూర్ చేయాల్సింది వాళ్ళు కావాలని మార్చుకుని ఉంటారు అలా కుదరదు అనమాట అలాంటివి కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు కంపల్సరీ సెషన్ వచ్చేసరికి రిజిస్టర్ ఆర్టికల్స్ కి ఫర్ లాస్ తెఫ్ట్ టోటల్ డ్యామేజ్ అయితే కనుక వాల్యూ ఆఫ్ ది కంటెంట్స్ గానీ అలాగే అప్ టు థర్టీ ఇయర్స్ డిఆర్ గానీ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ప్లస్ పోస్టేజ్ కూడా విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అనమాట ఆర్టికల్స్ విచ్ క్యాన్ బి రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్ చేయదగ్గ వాటిని ఏమన్నాయి అంటే కనుక లెటర్స్ లెటర్ కార్డ్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ బుక్ ప్యాకెట్స్ ప్యాటర్న్ ప్యాకెట్స్ బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్స్ పార్సల్స్ న్యూస్ పేపర్స్ ప్రీపెయిడ్ విత్ పోస్టేజ్ అట్ న్యూస్ పేపర్ రేట్స్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ మే బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఈ ఆఫీస్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఈ పో పోస్ట్ కార్డ్స్ ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయొచ్చా అని అది పిఓ గైడ్ వాల్యూమ్ ప్రకారం కూడా పోస్ట్ కార్డ్స్ అనేటువంటి రిజిస్టర్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట అది తెలుసుకోవాలి మీరు అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ అనేటువంటిది కొన్ని కండిషన్స్ కి ఒక ఏడు కండిషన్స్ లో రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ అనమాట ఏంటంటే కనుక పార్సల్ ఎక్సీడింగ్ ఫోర్ కేజీస్ ఉంటే ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అలాగే ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ప్రతిది కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఓకేనండి అలాగే ఎనీ పార్సల్ అడ్రస్ టు ఎ ప్లేస్ ఫర్ విచ్ కస్టమ్స్ డిక్లరేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ అనేటువంటిది ఏదైనా కస్టమ్స్ డిక్లరేషన్ ఉండేటువంటి ప్లేస్ కి ఫారిన్ కంట్రీస్ లో అలాంటి వాటికి కూడా కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఎనీ ఆర్టికల్ కంటైనింగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టాంప్స్ లేబుల్స్ చెక్ హుండీ బ్యాంక్ నోటు బ్యాంక్ పోస్ట్ బిల్లు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటే కూడా అవన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఎనీ ఆర్టికల్ బేరింగ్ ద వర్డ్ రిజిస్టర్డ్ ఆన్ ద కవర్ రిజిస్టర్డ్ అని రాసి లెటర్ బాక్స్ లో వేస్తే దాన్ని కూడా రిజిస్టర్ చేయాలి లేకపోతే రిజిస్టర్డ్ అని రాసి ఇచ్చి పంపించండి ఆర్డినరీ అంటే కూడా పంపించరు అనమాట ఎనీ రిజిస్టర్డ్ ఆర్టికల్ విచ్ ఈస్ రీపోస్టెడ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ బీన్ డె
ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి నైన్టీన్ రూపీస్ తీసుకుంటారు కదా తర్వాత దానికి పదహారు రూపాయలు తీసుకుంటారు పది ప్రతి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి అది పార్సల్ రేటు అలాగే ఒక లెటర్ కనుక తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఇన్సూరెన్స్ చేయమని మొదటి ట్వంటీ గ్రామ్స్ కి ఫైవ్ రూపీస్ తర్వాత ఎవ్రీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కి ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటాం అది పోస్టేజ్ అనమాట ఆ పోస్టేజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెటర్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ తీసుకొచ్చి ఇన్సూరెన్స్ చేయమంటే ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ పోస్టేజ్ ప్లస్ రిజిస్ట్రేషన్ పదిహేడు రూపాయలు ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీజు ఎంతైతే ఉందో అంత ఈ మూడు కలిపి ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి తీసుకుంటారనమాట అందులో ఇన్సూరెన్స్ కాంపోనెంట్ లో పోస్టేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అనే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ ఆల్సో కంపల్సరీ ఫర్ అట్లీస్ట్ అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ రికవరీ ఫ్రమ్ ద అడ్రస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాల్యూబుల్ ఆర్టికల్స్ అన్ విచ్ ద అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ రికవరీ ఎక్సిట్స్ హండ్రెడ్ ఏదైతే వంద రూపాయలు దాటిందో ప్రతిదీ కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్కి ఇన్సూరెన్స్ ఎంతైతే అమౌంట్ వీపీ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి వీపీ ఇన్సూర్డ్ కూడా చేయొచ్చు వీపీ ఆర్టికల్ మీద ఇప్పుడు ఒక ఐదు వందలు రికవరీ చేయమన్నారు అనుకోండి ఆ ఖచ్చితంగా ఐదు వందలకి ఇన్సూరెన్స్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట అట్లాగే అదర్ దాన్ విపిఎల్స్ కంటైనింగ్ రైల్వే రిసీట్ బిల్స్ ఇన్వాయిసెస్ డాక్యుమెంట్స్ నో ఎంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అండ్ విపి కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్ పేపర్స్ సెంట్ అంటర్ బుక్ ప్యాకెట్ రేట్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏవైతే రైల్వే రిసీట్స్ కానీ ఇట్లా ఇన్వాయిసెస్ బిల్స్ డాక్యుమెంట్స్ దానికి ఏది ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అంటే నిజంగా అది పోయినా కూడా డూప్లికేట్ చేసుకోగలిగేవి వాటిని ప్రింటెడ్ బుక్స్ పేపర్స్ అట్లాంటి వాటి అంటర్ బుక్ ప్యాకెట్ రేట్స్ లో చేసుకుంటారు కదా వాటికి మట్టికి ఇన్సూరెన్స్ చేయాలని కంపల్సరీ అయితే లేదనమాట కాయిన్ బిలియన్ ప్లాటినం ప్రెషియస్ స్టోన్స్ జ్యువెలరీ గవర్నమెంట్ కరెన్సీ నోట్స్ బ్యాంక్ నోట్స్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మేబీ సెంట్ బై పోస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇన్సూర్డ్ లెటర్స్ అండ్ ఇన్సూర్డ్ పార్సల్స్ కాబట్టి వీటిని మట్టికి ఖచ్చితంగా ఇన్సూరెన్స్ చేయాల్సిందే అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇది ఒక్కొక్క చోట హండ్రెడ్ ఉందండి కొన్ని చోట్ల ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ తీసుకోండి తర్వాత ఉచ్ వాట్ ఆర్టికల్ కెన్ బి ఇన్సూర్డ్ అంటే కనుక ఆర్ఎల్స్ చేయాలి విపి ఆర్టికల్స్ రిజిస్టర్ చేయాలి రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ చేయాలి వాల్యూ పేయబుల్ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ ని కూడా ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్ఎల్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఇన్సూరెన్స్ లిమిట్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది బీఓస్ కి అయితే కనుక సిక్స్ హండ్రెడ్ హెచ్ఓస్ అండ్ ఎస్ఓస్ అయితే వన్ లాక్ మించి ఇన్సూరెన్స్ చేయడానికి లేదు అందుకనే మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చెప్పారు కదా ఇన్సూరెన్స్ వన్ లాక్ ఉండటం వల్ల ఈ గోల్డ్ కాయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ లాక్ మించితే కనుక పంపించడానికి లేదనేటువంటిది చెప్పడం జరిగింది ఇన్సూరెన్స్ వాల్యూ షాల్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద రియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఏదైతే రియల్ గా ఒక యాభై వేలు ఉండి దాని ఇన్సూరెన్స్ అనేటువంటిది అరవై వేలకు చేస్తామంటే కుదరదు అనమాట ఆర్టికల్స్ కంటైనింగ్ గోల్డ్ గోల్డ్ కాయిన్ బుల్లియన్ కరెన్సీ నోట్స్ ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ కంటెంట్స్ దాని యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉందో అంతకి ఖచ్చితంగా చేయొచ్చు అని చేయాల్సిందే అనమాట ఓకే అండి ఆర్ఎల్స్ విపిస్ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ వాల్యూ పేబుల్ రిజిస్టర్డ్ పార్సల్స్ ని ఇన్సూరెన్స్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు ఐడెంటికల్ సీల్స్ ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధించి ఐడెంటికల్ సీల్స్ సీల్స్ అనేది కంపల్సరీ అండి ఇన్సూరెన్స్ పార్సల్ గాని ఇన్సూరెన్స్ లెటర్ గాని పంపించినప్పుడు సీల్స్ అనేటువంటివి కస్టమర్ వేసుకోవచ్చు అవి ఐడెంటికల్ సీల్స్ సేమ్ ఉన్నవి వ్యాక్స్ తోటి వేయాలి ప్రైవేట్ మార్క్ ఉంటే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు ఎక్కడ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఓపెన్ అవ్వకుండా ఉండేట్టుగా సరిగ్గా సీల్స్ వేసుకోవాలి లేబుల్ అనేటువంటిది నో లేబుల్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ షుడ్ బి అఫిక్స్డ్ బై ద సెండర్ టు కవర్ టు సచ్ ఎ కవర్ కట్ అవుట్ లేబుల్స్ విత్ ఫ్రాంక్ ఇంప్రెషన్స్ ఆ పోస్టేజ్ మే బి యాక్సెప్టెడ్ ఫ్రాంక్ ఇంప్రెషన్స్ కట్ చేసి అంటించుకోవడం అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ అనవల్ విత్ బ్లాక్ ఆర్ కలర్ బార్డర్ ఆన్ ఆర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ప్యానల్ మస్ట్ నాట్ బి యూజ్డ్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ కలర్ బార్డర్ కలర్ బార్డర్ ఉన్నటువంటి వాటిని అనవలప్స్ ను వాడకూడదు అంటారు అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉండే వాటిని కూడా వాడకూడదు ఎందుకంటే చిరిగిపోతాయి కాబట్టి ఓకే అంటే చిరుగు కనిపించదు కాబట్టి ఆ కలర్ అనేటువంటిది అలో చేరు అనమాట వైట్ పెట్టుకుంటారు అలాగే సీల్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ అట్ ద ఎండ్స్ వేర్ దే ఆర్ టైడ్ ఎక్కడైతే టై చేస్తారో నాలుగే ప్లస్ తాడు కట్టాలి ఇన్సూరెన్స్ దానికి ఆ టై చేసిన చాట కూడా సీల్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అనమాట అడిషనల్ ప్రికాషన్ గా ఏం చేయాలంటే థ్రెడ్ షుడ్ బి పాస్డ్ త్రూ ద కవర్ అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ అండ్ టైడ్ ద నాట్ బీయింగ్ ప్లేస్డ్ అండర్ ద సెంట్రల్ సీల్ ఎక్కడైతే సెంట్రల్ అన్ని థ్రెడ్ ఒక చోటకు మధ్యలోకి వచ
ఏదన్నా స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ కార్వర్డ్ కానీ క్రాస్ లైన్స్ కానీ ఉండకూడదు అంటున్నారు ఎందుకంటే అది వేరే వాళ్ళు కూడా ఇమిటేట్ చేయొచ్చు ఈజీగా వాళ్ళు కాపీ చేసి అది పగల కొట్టి మళ్ళీ అది ఇంకొకళ్ళు వేసేటట్టుగా అప్పుడు కాయిన్ తోటి సీల్ వేసామనుకోండి ఆ కాయిన్ అందరి దగ్గర ఉంటుంది ఎవరైనా వేసేస్తారు అట అందుకని సపరేట్ గా ఉండాలి ఆ ముద్ర అనేటువంటిది అని చెప్తున్నారు ఇట్ షుడ్ నాట్ బి సో స్మాల్ తక్కువ తోటి చేయకూడదు చిన్న సైజు సఫిషియంట్ సైజు ఉండాలి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఫ్రీ ఫర్ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్స్ కి ఎక్నాలజ్మెంట్ అనేది ఫ్రీ అనమాట రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్టికల్స్ కి త్రీ రూపీస్ కట్టాలి కానీ ఇన్సూర్ ఆర్టికల్ కి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఫ్రీ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ స్కోప్ ఉంటుంది కంపెన్సేషన్ విల్ బి పెయిడ్ వన్ మంత్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆన్ విచ్ ద ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఇస్ గివెన్ బై ది సెండర్ టు ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేసెస్ ఇన్ విచ్ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ మే కన్సిడర్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ డిమాండ్ ద విత్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ పెండింగ్ ఎంక్వైరీ వన్ మంత్ అనేటువంటిది వన్ మంత్ ఆఫ్టర్ ద డేట్ ఆఫ్ లాస్ అయిన తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత పేమెంట్ అని కంపెన్సేషన్ అనేటువంటిది ఇన్సూరెన్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే కనుక లాస్ అయినప్పుడు కంపెన్సేషన్ ఇన్ నో కేస్ ఎక్సీడ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ కన్నా మించి ఒకకూడదు ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్రస్ కనుక రాస్తే కనుక కంపెన్సేషన్ ఇవ్వని కేసులు కూడా ఉంటాయి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వని ఏమిటంటే ఇన్కరెక్ట్ ఇన్కంప్లీట్ అడ్రస్ రాసినా కానీ సెండర్ కానీ అడ్రస్ కానీ ఒక ఫ్రాడ్ బట్టిన గాడి అలాగే డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత అతను రసీట్ కూడా ఇచ్చేసిన తర్వాత కంపెన్సేషన్ క్లెయిమ్ అంటే కుదరదు అలాగే హాజ్ నాట్ గివెన్ ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ లాస్ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పోయిందన్న విషయాన్ని మూడు నెలల లోపు కనుక చెప్పకపోతే అప్పుడు కూడా కంపెన్సేషన్ ఎవరు అలాగే లాస్ ఆర్ డ్యామేజ్ అనేటువంటిది ఇంప్రాపర్ ఆర్ ఇన్సెక్యూర్ ప్యాకింగ్స్ వల్ల అయితే కనుక మనం కంపెన్సేషన్ ఎవరు ఈ అలాగే నో విజిబుల్ డ్యామేజ్ టు ద కవర్స్ ఆర్ సీల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ద సెంటర్ మస్ట్ సో ప్యాక్ ద లెటర్ ఆర్ పార్సల్ దట్ ఇట్ కన్సెన్స్ మే నాట్ బి కెనాట్ బి టచ్ వితౌట్ విజిబుల్ డ్యామేజ్ యాజ్ ఫోర్ ఫోర్ సెట్స్ కెన్ బి కాస్డ్ ఒకవేళ సీళ్ళు కవర్స్ అవన్నీ కూడా విజిబుల్ డ్యామేజ్ ఏమీ లేకపోతే కనుక అప్పుడు కూడా ఎవరు అనమాట అలాగే సరిగ్గా ప్యాకింగ్ చేయకపోయినా ఎవరు గోల్డ్ కాయిన్ ఇవన్నీ కూడా నాట్ ఇన్సూర్డ్ ఫర్ ద యాక్చువల్ వాల్యూకి చేయకుండా అరవై వేలు ఉంది యాభై వేలకే చేయటమో లేకపోతే అస్సలు చేయపోవటమో ఇలాంటివి చేస్తే కూడా అప్పుడు కూడా కంపెన్సేషన్ ఎవరు అలాగే లాస్ ఆఫ్ హాఫ్స్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్స్ అనమాట కరెన్సీ నోట్స్ అటవే ఆటికైతే ఎవరు అలాగే డ్యామేజ్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ ఇన్సూర్డ్ ఏదైతే పంపించిన ఆర్టికల్ అందులో రంపం పెట్టి పంపించాడు అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది లేకపోతే గ్లాస్ ది సరిగ్గా ప్యాకింగ్ చేయకుండా పంపించాడు అప్పుడు ఆటోమేటిక్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది దానికి కంపెన్సేషన్ ఎవరు వెన్ ద ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ కంటైనింగ్ ఎనీథింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ విచ్ బై ప్రొహిబిటెడ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఆర్టికల్స్ కూడా కంపెన్సేషన్ ఎవరు అనమాట ఇఫ్ ఆఫ్టర్ కంపెన్సేషన్ హాస్ బీన్ పెయిడ్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ ద పోస్టల్ ఆర్టికల్ ఆర్ ఎనీ పోర్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ ద కంటెంట్స్ ఆర్ ఎనీ పోర్షన్ దేర్ ఆఫ్ సబ్ subsequently recovered and recovered contents will be dealt with the follow follows recovered contents value plus compensation less than loss amount then recovered amounts will be restored to the sender ante ipudu compensation pay chesam loss ayindi compensation pay chesam vaadiki tarvata subsequent ga అది దొరికింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఆ రికవర్డ్ కంటెంట్ వాల్యూ ఏదైతే రికవరీ చేసిన కంటెంట్ వాల్యూ ప్లస్ కంపెన్సేషన్ పే చేసింది కనుక అసలు యాక్చువల్ లాస్ కన్నా కూడా తక్కువ ఉంటే కనుక ఆ రికవర్డ్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అతనికి సెండర్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట వీపీకి సంబంధించి చూస్తే కనుక మాక్సిమం ఐదు వేలకు మించి వీపీ పంపడానికి లేదు దానిలో కం కూపన్స్ టికెట్స్ సర్టిఫికెట్స్ కొంతమంది పంపిస్తుంటారు కదా ఈ స్నోబాల్ సిస్టమ్ లాగా అంటే నువ్వు అందులో నాలుగు లాటరీ నాలుగు టికెట్లు పంపించి ఈ నాలుగు ఇంకొక నలుగురికి ఇస్తే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇంకొక నాలుగు టికెట్లు వచ్చి ఇట్లా చైన్ సిస్టమ్ అంటారు స్నోబాల్ సిస్టమ్ అనమాట అట్లాంటివి అలౌ చేయరనమాట వీపీలో అలాగే ఆర్టికల్ మే బి సెంట్ బై వాల్యూ పోస్ట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ప్రొసెస్ అండ్ నో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వాల్యుబుల్లో అందులో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ లేకపోవటం అంటే కనుక మీకు బిల్లు కానీ ఇన్వాయిస్ కానీ ఇట్లాంటివి పంపించుకోవచ్చు కదా దానికి ఇంటర్న్సిక్ వాల్యూ ఉంది దాన్ని కూడా వీపీ కింద పంపించుకుని అమౌంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాల్యుబుల్ ఆర్టికల్స్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టెడ్ అన్ లెస్ ద టౌన్ ఆఫ్ ద పేమెంట్ షోన్ ఇన్ ద వాల్యుబుల్ మనీ ఆర్డర్ ఫామ్ ఈజ్ వన్ వేర్ ద ఆర్టికల్ హ్యాస్ బీన్ బుక్డ్ ఎక్కడైతే టౌన్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేటువంటిది వాల్యుబుల్
no article on which the amount specified for recovery from the address exceeds 15 will be accepted uh, for a post office uh, unless it is insured ide cheppanu kada inda akada 100 annu unda adi oka chota 100 oka chota 15 annu undi kani 1500 e correct andi uh, 1500 kanna daat unte ganaka kachithanga insured vp pampale 1500 lop unte ganaka normal vp pampichukochu anamata this rule does not apply to intrinsic value uh, documents bills vaatiki vele edaithe intrinsic value undado vaatiki pampichukochu అలాగే డిటెన్షన్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ డెలివరీ అండ్ డెలివరీ ఆఫ్ డెమరేజ్ ఛార్జెస్ ఈ అమిట్స్ టు టేక్ డే సెవెన్ 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 డేస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ ద ఆర్టికల్ విల్ బి రిటర్న్ టు ద సెంటర్ ఆన్ ఎయిత్ డే విపి ఆర్టికల్ ని ఏడు రోజులు పెట్టుకోవచ్చు ఎనిమిదో రోజు రిటర్న్ చేసేస్తారనమాట తీసుకోకపోతే అప్లైస్ ఇన్ రైటింగ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఫర్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ ఎక్సీడింగ్ సెవెన్ డేస్ బిగినింగ్ విత్ ద ఎయిత్ డే అండ్ పేస్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ ఫర్ ద ఆర్టికల్ షెల్ నాట్ బి రిటర్న్ టు సెంటర్ అండర్ అంటిల్ ఎక్స్పైరేషన్ ఆఫ్ ది ఫర్దర్ పీరియడ్ కవర్డ్ బై ద అప్లికేషన్ అండ్ ఎనీ ఫీస్ షెల్ బి షెల్ నాట్ బి రీఫండెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ కస్టమర్ ఏడు రోజులు అట్టిపెట్టమన్నాడు తర్వాత కూడా నాకు అట్టిపెట్టండి అని లెటర్ ఇవ్వచ్చు అట్లా అట్టిపెట్టమని లెటర్ ఇస్తే కనుక ఏడు రోజుల తర్వాత కూడా అట్టిపెట్టవచ్చు అనమాట దానికి ఫీజు అండి డెమరేజ్ ఛార్జెస్ అంటారు ఫీజు కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆ డెమరేజ్ ఛార్జెస్ రేట్స్ తెలిస్తే కామెంట్స్ లో పెట్టండి వెన్ అ వాల్యూ పేబుల్ పాస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ రిటర్న్ టు సెండర్ అండర్ సబ్ క్లాస్ ద సెండర్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు పే ఎనీ ఛార్జెస్ దట్ మే బి డ్యూ ఆన్ ఇట్ అండ్ టు ఎక్నాలజ్ ద రిసీట్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ బై సైనింగ్ ద ఫామ్ ఇన్ నో సర్ కమ్స్టాన్సెస్ విల్ ఎనీ ఫీ ఆర్ పీ పేడ్ బై ది సెండర్ విల్ బి రీఫండెడ్ ఆల్రెడీ విపికి ఇంత ఫీజు కట్టానండి రిటర్న్ చేసాడు అండ్ రిటర్న్ టు సెంటర్ వచ్చింది నాకు ఆ ఫీ కట్టింది నాకు రిటర్న్ ఇవ్వండి అంటే అది ఎవరు అనమాట ఇన్సూర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ ఇన్సూర్ విపి ఆర్టికల్స్ ద విపి డిక్లేర్డ్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ నీడ్ నాట్ కరస్పాండెన్స్ విత్ ది అమౌంట్ స్పెసిఫైడ్ బై ద సెంటర్ ఫర్ రెమిటెన్స్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ ఏదైతే విపి ఆర్టికల్ ఇంత విపి ఫర్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా అది అలాగే ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ సేమ్ అవ్వకపోవచ్చు కొన్ని సందర్భాలు అంటున్నారు అంటే ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాచ్ని ఏ అనే ఆయన వాచ్ని రిపేర్ చేయమని బి అనే వాచ్ రిపేరర్కి పంపించాడు ఆ బి అన్న ఆయన ఏం చేస్తాడు అనమాట వా రిపేర్ చేసేసాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయనకి రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ డబ్బులు కావాలి డబ్బులు రావాలంటే కనుక మరి ఏం చేస్తాడు ఆ వాచ్ని పంపిస్తాడు వాచ్ని విడిపించుకుంటాడు కదా ఏ అన్న ఆయన విడిపించుకున్నప్పుడు విపి ద్వారా పంపించాడు అనుకోండి బి అన్న ఆయన ఏకి ఎంత డబ్బులు అడగాలి వాచ్ డబ్బులు అడగడు కదా రిపేర్ చేసినందుకు వాచ్ డబ్బులు ఆయనకి కాదు కదా వచ్చే దానికి ఏమో రిపేర్ చేసినందుకు ఒక వంద రెండు వందలు అయితే ఆ రెండు వందలకి విపి పంపించుకుంటాడు కాబట్టి ఆ వాచ్ వాల్యూ ఏమో వెయ్యి రూపాయలు ఉండొచ్చు రిపేర్ చేసినందుకు రెండు వందలు అవ్వచ్చు విపిని రెండు వందలకు పంపించాడు మరి వాల్యూ ఏమో ఆ వెయ్యి ఉంది అంటే అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట కంప్లైంట్స్ రిగార్డింగ్ వాల్యూ పేయబుల్ ఆర్టికల్స్ అనమాట ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు దీనికి సంబంధించి బై ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఆన్ పేయింగ్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ విపి ఫీ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది వన్ రూపీ అనమాట ఎంక్వైరీ ఫీ విల్ బి పెయిడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ ఆర్ స్టాంప్స్ అఫిక్స్ ఉంటుంది లెటర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ ఏదైతే లెటర్ మీద కంప్లైంట్ పెడతారో ఆ కంప్లైంట్ మీద ఈ వన్ రూపీ స్టాంప్ అయితే ఏదైతే ఉందో అది ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫీ అనమాట అది అంటిస్తారనమాట అది ఆ ఫీని వేవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎప్పుడు అది వెల్ గ్రౌండెడ్ అంటే కనుక కంప్లైంట్ కనుక కరెక్ట్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు అంటే కనుక ఆ ఫీ ఆ వన్ రూపీ ఫీ కూడా వేవ్ చేయొచ్చు తీసేయొచ్చు అనమాట కంప్లైంట్ షుడ్ బి ఫర్నిష్డ్ విత్ ఫుల్ పర్టికులర్స్ తోటి వాల్యుపేబుల్ కంప్లైంట్స్ ఇవ్వాలి ఆ ఫీజు కూడా కట్టాలి కంప్లైంట్ విల్ నాట్ బి అటెండెడ్ అన్లెస్ మేడ్ విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ పోస్టింగ్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ లోపు కంప్లైంట్ పెడితేనే ఆ విపి కంప్లైంట్ ఎంటర్టైన్ చేస్తారనమాట రిజల్ట్ అనేటువంటిది తర్వాత కమ్యూనికేట్ చేస్తారు లెటర్ ద్వారా ఈ సిక్స్ మంత్స్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ ఓకేనండి ఆ ఫీజు అనేటువంటిది విపి ఫీ అనేటువంటిది రేట్ తెలిసి ఉండాలి మీకు అలాగే స్టాంప్స్ ద్వారా అంటిస్తారు లెటర్ కంప్లైంట్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఇక్కడ మీకు if a complaint is made by the address a immediately after receipt of value payable article that is sent dishonestly or fraudulently by the head uh, fraudulently the head of the circle may if he is satisfied that there is a prima facie grounds for believing the value of the pay, value payable or postal article was sent in the in an intention to defrauding the address a withhold the payment ipude uh, entante okallu kontha mandi kavalani విపి ఆర్టికల్ పంపిస్తారు ఫ్రాడ్లెంట్గా డిస్హానెస్ట్గా ఆ విషయం కనుక హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్కి తెలిస్తే కనుక ఆయన ఆపేసేసి ఆ అమౌంట్ కనుక ఆల్రెడీ పేమెంట్ ఇచ
shall not incur any liability uh, in respect of amount specified for remittance to the sender in respect of value payable articles unless until uh, the sum has been received for remittance to the sender in respect of value payable within 6 months from the date of posting or nal loop kanaka claim pettukokapothe manam em cheyalem anedi cheptunnaru anamata ikkada meeku chuste ganaka products and services lo manaki business lo kuda konni points chuddamandi parcel business sorry, business parcel vachesariki 35 kg anamata it is a uh, a premium service adi akkada meer ganaka chuste ganaka uh, length vachesariki 150 cm length plus greater circumference vachesariki business parcel ki 300 cm anamata a tariff anetvantadi meeku gross weight meeda gaani volumetric weight meeda gaani whichever is more man meeda padutund anamata business parcel ki bulk customers especially e-commerce players evaraithe untaro vaalu ka cod facility anetvantadi 50000 maximum limit anetu gurtu pettukovali business parcel ki 35 kg anetu telusu meeku 150 300 anetu ippudu chusam kada alage deeniki kuda kada success indicators unnai anamata ante entha kaalam loopu article ni deliver cheyalante ganaka metro to met local aithe ganaka 3 days metro to metro 4 to 5 days state capital state capital at 4 to 6 same state at 3 to 6 rest of the country at 6 to 7 on mata insurance to na insurance and it went to the business parcel ki compulsory kaadu and it went to the good quality speed post maximum 35 kg are they gonna call local up to 50 grams i think i'm gonna 15 rupees plus gst non-local i think i'm gonna up to 50 grams irrespective of kilometers or rate i think i'm gonna 35 rupees plus gst and what insurance and it went to the speed post law one lakh work which is go to delay compensation on the speed post charges and it went to be page as taru loss or article of pilferage or damage and they're gonna come speed for double the speed post or thousand rupees whichever is lesser matter pod and a proof of delivery and tama the acknowledgement and tamo uh that is 3 rupees, but you can use speed post for acknowledgement to 10 rupees, and you can use proof of delivery, POD plus GST. And you can use discount for walk-in customers. If you have a normal customer, you can use 2 lakh revenue, and you can use 5% discount on the speed post. If you have 1 lakh above, you can use 10% discount on the speed post. This is corporate customers, and you can use it as well. अलगे इंद्र मन चूसते करने का इंटरनेशनल लू डोमेस्टिक गन का कंपैरिजन्स कुंटे करने का रंडू गोड़ा 35 केजी अन माटा जनरल का कंडी कंट्री स्पेसिफिक गोड़ा उन्नत दी केजेस बट्टी अलगे स्पीड पोस्ट चार्जेस एंड 20 कंपेंसेशन पेज आस्था रू लेट आई ते करने का इंटरनेशनल कुछ सर के 5% ऑफ पोस्ट compensation loss or damage or pill phrase I think double the speed post charges on Mata or thousand rupees whichever is less page as taru you could have international speed post coach sir key value of the content again one that TSD or whichever is less plus postage charges and it went this are they can get international document I think on a car postage paid mathrame is there matter if I didn't then to internet merchandise and mighty the merchandise key this is a document key only postage paid on it with each other size which is a key 1.5 meter again one dimensional low three meters and a three or 150 centimeters to 300 centimeters and then other other matter get a circumference of international law I like a insurance and it went to the one lack of foreign countries insurance limits and a way up country country to my report under the government to get in chapel and then see what you just are key miku e-commerce online sellers such as there like a for corporate customers, regular customers की volume discounts उन्टाई, BNPL गोड उन्टोंदे corporate customers की contract customers की free pickup कोड़ corporate and bell customers कोड़ delivery standards सच्च सरिकी, period of customs examination and detention is not included in the delivery standards, delivery standards लो इकस्टम्स examination सु आपिना गोड़ दान्नी इंदरोक थीस कोरान माट, इवेट्स वच्चे सरिकी कड़ चूस्ते कनका up to 50 grams की local आयत्त पदिखेन रुपायलु, मेगता अन्ने कोड, यंत दाटनाम अपयद रुपायलु, अलगे 51 to 200 वच्चे सरिकी कट 25 इदि 35, यंत वरिक आयत्त गुत्त पेट कोंडे, अन्नी गुत्त पेट कोट तरह तो सर्विस स्टैंडर्ड्स पर डेलीवरी या स्पीड पोस्ट अच्छे से रखी लोकल आई थे वन टू टू डेज़ में मेट्रो आई थे वन टू थ्री स्टेट कैपिटल तू स्टेट कैपिटल वन टू फोर रेस्ट ऑफ़ द कंट्री आई थे उनका फोर टू फाइव वन मटा बीवर्स कहते हैं उनको का एडिशनल वन डे उन तुंदे लोकल आंटे का ना का आर्टिकल्स बुकड एंड टू बी डेलीवर्ड विथ इन द आईडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज के इतने का ना का अलग है आर्टिकल्स बुकड एंड टू बी डेलीवर्ड विथ इन मुंसपाल्टी लिमिट फॉर मेट्रो फॉर सिटीज आधार दान मेट्रो इतने का ना का आधार मार्टल लिमिट आर्टिकल्स बुकड एंड टू बी डे� within the same pin code of delivery restriction and 820 small towns ki vartisthadar maata local ante 
ఓకే నెక్స్ట్ స్పీడ్ పోస్ట్ కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ లా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చేసరికి టెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నుంచి వన్ క్రోర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ క్రోర్ నుంచి ఫైవ్ క్రోర్స్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అబౌవ్ ఫైవ్ క్రోర్స్ వచ్చేసరికి థర్టీ పర్సెంట్ అనమాట అలాగే వన్ పర్సెంట్ ఎడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఫర్ కాంట్రాక్చువల్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వన్ పర్సెంట్ ఎడిషనల్గా ఈటితో పాటు ఎడిషనల్గా ఇస్తారన్నమాట ఏంటది హూ ఎయిదర్ అవైల్ అడ్వాన్స్ ఫెసిలిటీ డిపాజిట్ కానీ ముందే కట్టేసినా కానీ అలాగే పేమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బుకింగ్ కానీ బుకింగ్ టైంలోనే కట్టినా కానీ ఈ వన్ పర్సెంట్ ఎడిషనల్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తారు అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎవరైతే బిజినెస్ ఇస్తారో ఈ కేటగిరీ ఇక్కడ ఈ మూడు కేటగిరీస్ లో వాళ్ళకి ఎడిషనల్ డిస్కౌంట్ టూ పర్సెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట వన్ బదులు టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనమాట డిస్కౌంట్ వుడ్ బి ఆఫర్డ్ ప్రొవైడెడ్ బుకింగ్ డేటా అనేటువంటిది ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో ఇచ్చిన వాళ్ళకి అంటే ఎక్సెల్ లో ఈ బుకింగ్ డేటా ఆర్టికల్ నెంబరు పే ఆఫీస్ ఆఫ్ బుకింగ్ ఇవన్నీ కూడా డేటా అంతా ఎక్సెల్లో ఇస్తే వాళ్ళ దాన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లో బుకింగ్ డేటా ఇవ్వటం అంటారు అది అలా ఇస్తే మాత్రం చేతనే డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ హార్డ్ కాపీలో ఇచ్చారనుకోండి ఫిజికల్ కాపీలో ఇచ్చారనుకోండి చేతితో రాసి వాళ్ళు టైప్ చేసింది ఇచ్చారనుకోండి ఎలక్ట్రానిక్ డేటాలో కాకుండా అప్పుడు డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది రెడ్యూస్డ్ బై హాఫ్ అనమాట ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ స్పీడ్ పోస్ట్ కార్పొరేట్ వాళ్ళకి చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయండి వాల్యూమ్ డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ మంత్లీ బిల్ బిల్డింగ్ ఫార్ట్నైట్లీ బిల్డింగ్ ఫర్ కస్టమర్స్ ప్రొవైడింగ్ మోర్ మంత్లీ బిజినెస్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఫ్లెక్సీ మోడ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ బుక్ నౌ పే లెటర్ అడ్వాన్స్ డిపాజిట్స్ పేమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బుకింగ్ ఫ్రీ పికప్ నేషనల్ అకౌంట్ ఫెసిలిటీ నేషనల్ అకౌంట్ ఫెసిలిటీ అంటే ఒక కస్టమర్ ఆల్ ఇండియా ఉంటారు అనమాట అంటే ఎస్బీఐ ఉందనుకోండి ఆల్ ఇండియా ఉంటుంది అలాంటి వాటికి నేషనల్ అకౌంట్ ఫెసిలిటీ అంటారు ఒక నోడల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు బిల్ రైజ్ చేస్తుంటారు బిఎన్పిఎల్కి బుక్ నౌ పే లెటర్కి కస్టమైజ్డ్ ఎంఐఎస్ అండ్ అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నమాట బిఎన్పిఎల్ వచ్చేసరికి మీకు ఎస్ఈఎల్ సర్ఫేస్ ఎయిర్ లిఫ్ట్ సర్వీస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ థర్టీ నైన్ కంట్రీస్ వరల్డ్ వైడ్ లో ఉందనమాట ఎస్ఈఎల్ అనేటువంటిది బిఎన్పిఎల్ సంబంధించి చూస్తే బల్క్ కస్టమర్ ఈజ్ డిఫైండ్ ఎనీ వన్ హూ ప్రొవైడ్స్ టెన్ థౌసండ్ వర్త్ ఆఫ్ స్పీడ్ పోస్ట్ ఇన్ బిజినెస్ ఇన్ క్యాలెండర్ మంత్ అట్ స్పీడ్ పోస్ట్ బుకింగ్ ఆఫీస్ పదివేలు అంతకన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ పోస్ట్ బుక్ చేసే వాళ్ళని బల్క్ కస్టమర్ అంటారు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెఫినేషన్ ఆఫ్ బల్క్ కస్టమర్ లో కాంట్రాక్ట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ వన్ పీరియ వన్ ఇయర్ కి అప్లికబుల్ ఉంటుంది అనమాట యాన్యువల్ బేసిస్ లో రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి అలాగే బిఎన్పిఎల్ అనేటువంటి మంత్లీ బేసిస్ లో కట్టాలి బిల్ అనేటువంటిది ఏడో తారీఖు రేజ్ చేస్తారు బిఎన్పిఎల్ కి సంబంధించి ఆ బిల్ రేజ్ చేసిన తర్వాత నెలాఖరు లోపు కట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట బల్క్ కస్టమర్ షల్ పే ద బిల్ ఇన్ ఫోల్ ఆర్ బిఫోర్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ ఇన్ విచ్ ద బిల్ ఈజ్ రేజ్ డే డ్యూ డేట్ కి ఎప్పుడైతే ఉందో దాన్ని డ్యూ డేట్ అంటారు అనమాట అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో బిల్ రేజ్ చేశారనుకుందాం అది ఏడు తొమ్మిది ఇరవై మూడు నాటికి బిల్ రేజ్ అవుతుంది అనమాట ఆగస్టు బిల్లు సెప్టెంబర్ లో రేజ్ అవుతుంది అతను సెప్టెంబర్ ముప్పై ఆ తారీఖు లోపు అతను మొత్తం కట్టేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కేస్ ద కస్టమర్ ఫెయిల్స్ టు మేక్ పేమెంట్ బై డ్యూ డేట్ పెనాల్టీ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ అనేటువంటిది బిల్ మీద పడుతుంది అనమాట ఒకసారి అలా ముప్పై తొమ్మిది లోపు కట్టలేకపోతే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పడుతుంది అనమాట కస్టమర్ ఇఫ్ హీ చూసెస్ టు రీ ప్రీపే విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ పోస్ట్ బిజినెస్ ప్రొవైడెడ్ హిమ్ ఇన్ ఎ క్యాలెండర్ మంత్ ఈస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఆర్ అబౌవ్ ఆర్ మోర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక అతనికి డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది ప్రీపే చేస్తే ఇస్తారనమాట సిఓడి సర్వీసెస్ గురించి చూద్దామండి సిఓడి అనేటువంటిది మాక్సిమం అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మించి కలెక్ట్ చేయడానికి లేదు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఆఫ్ కన్సైన్మెంట్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు పంపించుకోవచ్చు ఈ యొక్క సిఓడి ఫెసిలిటీకి సంబంధించి ఎడిషనల్ ఫీజ్ అనేటువంటిది రేట్స్ మారినాయి అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ లేటెస్ట్ ఇవి అమౌంట్ టు బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద అడ్రస్ నుంచి రికవర్ చేయాల్సిన అమౌంట్ కనుక ఆరు వేల ఐదు వందల లోపు ఉంటే కనుక సిఓడికి సంబంధించి వన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ రికవర్డ్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేటువంటిది విచ్ ఎవర్ ఇస్ మోర్ అంట ఇక్కడ ఇది ఉందో లేదా అనేది చూడాలి అలాగే అబౌవ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ
ఓకే అండి ఇక్కడ మీకు రేట్స్ వచ్చేసరికి ఈ పేమెంట్కి థౌజండ్ రూపీస్ లోపు ఉంటే కనుక ఫైవ్ రూపీస్ థౌజండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఫైవ్ థౌసండ్ అబౌవ్ అయితే కనుక ట్వంటీ రూపీస్ అనేటువంటిది వసూలు చేస్తాం జరుగుతుంది అనమాట బిజినెస్ పోస్ట్ గురించి చూద్దామండి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ మెయిలింగ్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ కలెక్షన్ మెయిల్ ఆఫ్ కస్టమర్ ప్రమిసెస్ ఫ్రాంకింగ్ ఇన్సర్టింగ్ సీలింగ్ అడ్రెస్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీమెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు వాళ్ళకి ఫ్రాంకింగ్ చేసి పెడతాము సీలింగ్ చేసి పెడతాము అడ్రెస్సింగ్ చేస్తాము కవర్ మూతేసి గమ్ వేస్తాము ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఐసి వాళ్ళు ఎస్బీఐ ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాడుకుంటారు అనమాట బీపీసీస్ అనేటువంటివి సెటప్ చేయడం జరిగింది బిజినెస్ పోస్ట్ సెంటర్స్ అక్కడ ఇది జరుగుతుంది అనమాట దానికి కూడా రేట్స్ ఉంటాయి అన్రిజిస్టర్డ్కి ఒక రేటు రిజిస్టర్డ్కి ఒక రేట్ అనమాట కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ద ప్రమిసెస్ మనం వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకు వచ్చినందుకు ఇక్కడ థర్టీ పైసా ఫర్ రి అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్కి ఫిఫ్టీ పైసా ఫ్రాంకింగ్ అయ్యేసరికి అన్రిజిస్టర్డ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఈ రెండింటికి కూడా ఫిఫ్టీ అనమాట అడ్రస్సింగ్కి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సీలింగ్ పాయింట్ టూ ఇన్సర్టింగ్ పాయింట్ టూ ఇట్లా ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్ అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్వి టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఈ పోస్ట్ సర్వీసెస్ ఈ పోస్ట్ అనేటువంటిది కస్టమర్ కెన్ సెండ్ దేర్ మెసేజెస్ టు ఎనీ అడ్రస్ ఇన్ ఇండియా విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఫిజికల్ డెలివరీ అంటే ఈ పోస్ట్ అంటే ఏంటే మీకు అక్కడ కంగ్రాచులేటరీ మెసేజెస్ పంపించవచ్చు అది హైబ్రిడ్ సర్వీస్ జరుగుతుంది అనమాట హైబ్రిడ్ అంటే రెండు రకాలు ఒకటి ఫిజికల్ గా నేను ఒక బొమ్మ వేసి దాన్ని కూడా ఈ పోస్ట్ ద్వారా మనము అవతల వాళ్ళకి పంపించవచ్చు లేకపోతే మెసేజ్ రాసి పంపించవచ్చు దాన్ని స్కాన్ చేసి ఈమెయిల్ ద్వారా అవతల ఒక చేర్చి అక్కడ ప్రింట్ తీసి అక్కడ డెలివరీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దీనికి కూడా రేట్స్ ఉన్నాయండి ఈ రీ జనరల్ గా ఏంటంటే రీటైల్ గా వచ్చేసరికి టెన్ రూపీస్ పర్ పేజీ ఏ ఫోర్ సైజ్ కి పంపించడం జరుగుతుంది అలాగే సిక్స్ రూపీస్ పర్ పేజ్ ఇన్ కేస్ కస్టమర్స్ యూజర్స్ ఈ జోన్ ప్రమిసెస్ వాళ్ళ ప్రమిసెస్ లోనే వాడుకుంటే కనుక ఆరు రూపాయలు కార్పొరేట్ వాళ్ళకి సిక్స్ రూపీస్ అనమాట తగ్గిస్తారు ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ఏ ఫోర్ ఇఫ్ ద కార్పొరేట్ కస్టమర్ సెన్స్ ఫిఫ్టీ అంతకన్నా ఎక్కువ పంపిస్తే ఫైవ్ రూపీస్ సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా ఇవన్నీ కూడా మెసేజెస్ వన్ టు మెనీ మెను టు వన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది అవి కూడా ఫైవ్ రూపీస్ పర్ పేజ్ అనమాట ఇట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీడియా పోస్ట్ అనమాట మీడియా పోస్ట్ వచ్చేసరికి ఆఫర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అనేటువంటిది మీడియమ్స్ సచ్ ఆస్ పోస్టల్ స్టేషనరీ పోస్టల్ ప్రమిసెస్ ద్వారా అంటే పోస్ట్ ఆఫీసెస్ లోపల అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే పోస్టల్ స్టేషనరీ ఇన్లైన్ లెటర్స్ కవర్స్ కార్డ్స్ ఇవన్నిటి మీద కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మీడియా పోస్ట్ అంటారు యూనిక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఎవరికైతే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అలాగే పోస్ట్ కార్డుకి వచ్చేసరికి రేట్స్ వచ్చేసరికి సింగిల్ కలర్ అయితే టెన్ పైసా మల్టీ కలర్ అయితే ట్వంటీ పైసా త్రీ బై టూ పాయింట్ టూ అనమాట అడ్వర్టైజ్మెంట్ స్పేస్ ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి మినిమం ఆర్డర్ ఎంత అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ మిలియన్ పీసెస్ అండ్ వన్ మిలియన్ అంటే టెన్ లాక్స్ ఫర్ మల్టీ కలర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఇన్ లైన్ లెటర్స్ మీద అలాగే పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ పీసెస్ ఫర్ సింగిల్ కలర్ మల్టీ కలర్ అయితే కనుక వన్ మిలియన్ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి మినిమమ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట సింగిల్ కలర్ అయితే సింగిల్ కలర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయితే అలాగే మేఘదూత్ పోస్ట్ కార్డ్ వచ్చేసరికి మల్టీ కలర్ కి అయితే కనుక రెండు రూపాయలు అనమాట వన్ ల్యాక్ పీసెస్ అయితే తీసుకోవాలి మేఘదూత్ పోస్ట్ కార్డ్ కి నైన్ బై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట స్పేస్ మనీ ఆర్డర్ ఫార్మ్స్ కి అయితే వన్ మిలియన్ తీసుకోవాలి పోస్ట్ ఆఫీస్ పాస్ బుక్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనమాట అంటే హాఫ్ మిలియన్ అనమాట హాఫ్ మిలియన్ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ పోస్ట్ అనమాట డైరెక్ట్ పోస్ట్ అంటే ఏం లేదు అనే అన్అడ్రస్డ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ మెయిల్ అనమాట అదర్ కంట్రీస్ లో అడ్రస్డ్ మెయిల్ కూడా డైరెక్ట్ పోస్ట్ లో పంపిస్తారు కానీ మనకి వచ్చేసరికి ఇండియాకి వచ్చేసరికి అన్అడ్రస్డ్ మెయిల్ ని పంపించడం అంటే పాంప్లెట్లు అనమాట బేసిక్ గా చెప్పాలంటే వాట్ అది డైరెక్ట్ పోస్ట్ ద్వారా బ్రోచర్స్ లెటర్స్ కార్డ్స్ బ్రో క్వశ్చనేర్స్ పాంప్లెట్స్ శాంపుల్స్ ప్రమోషన్స్ లైక్ సిడి పెన్స్ డెస్క్ డ్రైవ్స్ క్యాసెట్స్ కూపన్స్ పోస్టర్స్ మెయిలర్స్ ఇవన్నీ కూడా పంపించుకోవచ్చు అనమాట అది ఏదైతే ప్రొహబిటెడ్ కాదో అవన్నీ పంపించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు మినిమం క్వాంటిటీ ఎంత అండి డైరెక్ట్ పోస్ట్ కంటే వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి పీసెస్ అనమాట డైరెక్ట్ పోస్ట్ లో ఆర్టికల్స్ సైజ్ ఏమండాలంటే షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ లెంత్
బిల్ మెయిల్ సర్వీసెస్ గురించి చూద్దామండి బిల్ మెయిల్ సర్వీసెస్ లో కమ్యూనికేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బిల్స్ మంత్లీ అకౌంట్ బిల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బిల్ మెయిల్ సర్వీస్ ద్వారా పంపించుకోవచ్చు అది అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ నైంటీ డేస్ అనేటువంటిది ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కస్టమర్ కే పంపించుకునే వాటికి మాత్రం ఇది అలౌ చేస్తారన్నమాట వన్స్ ఇన్ నైంటీ డేస్ పంపించే వాటిని బిల్ మెయిల్ సర్వీస్ షుడ్ నాట్ ఇంక్లూడ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ లెటర్ ఆర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ కమర్షియల్ పబ్లిక్ మెటీ పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ ఇందులో కూడా బిల్ మెయిల్ సర్వీస్ లో కూడా పబ్లిసిటీ మెటీరియల్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఉండేది ఉండకూడదు పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది ఉండకూడదు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బిల్స్ మంత్లీ అకౌంట్ ఇలాంటి పంపించుకోవచ్చు అట్లీస్ట్ నైంటీ డేస్ ఒక్కసారి పంపించేది ఉండాలన్నమాట ఇంక్లూషన్స్ దోస్ పర్మిటెడ్ అండ్ డైరెక్ట్ పోస్ట్ లో ఏముంటాయో అవి కూడా ఎక్కడ కూడా అలా చేస్తారు పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్స్ పర్ ఇన్సర్షన్ అందులో ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే కనుక పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్ ఇన్సర్షన్ అనేటువంటిది అలౌ చేస్తారు ద మినిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ టు బి పోస్టెడ్ అట్ ద టైమ్ ఈస్ ఫైవ్ థౌసండ్ అనమాట మీకు డైరెక్ట్ పోస్ట్ కి వెయ్యి అయితే ఎట్లా అయిందో బిల్ మెయిల్ సర్వీస్ కి ఐదు వేలు మినిమం అనమాట రేట్ ఆఫ్ పోస్టేజ్ విల్ బి త్రీ రూపీస్ పర్ వెయిట్ నాట్ ఎక్సెడింగ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మూడు రూపాయలు అనమాట వెయిట్ యాభై గ్రాముల లోపు ఉంటే అదే కనుక టూ రూపీస్ పర్ అడిషనల్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ దేర్ ఆఫ్ తర్వాత నుంచి ప్రతి యాభై గ్రాములకి అడిషనల్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కి టూ రూపీస్ అనమాట కస్టమర్ విల్ బి హ్యాండ్ ఓవర్ ద బిల్ మెయిల్ విచ్ ఈస్ ఫుల్లీ సార్టెడ్ పిన్ కోడ్ వైజ్ ఇది కూడా పిన్ కోడ్ వైజ్ సార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది డైరెక్ట్ పోస్ట్ లాగే అండ్ బండల్డ్ డెలివరీ పోస్ట్ ఆఫీస్ వైజ్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ దీనిలో బిల్ మెయిల్ సర్వీస్ లో క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ అనేది లేదు అప్పు రేపు ఓకే పోస్టల్ రేట్స్ గురించి చూద్దామండి మీకు ఇక్కడ పోస్ట్ కార్డు వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ పైసా రిప్లై కార్డు వచ్చేసరికి వన్ రూపీ మ్యాగ్దూత్ పోస్ట్ కార్డు వచ్చేసరికి పాయింట్ టూ ఫైవ్ పైసా పావలా అనమాట ప్రింటెడ్ కార్డు వచ్చేసరికి సిక్స్ రూపీస్ అనమాట ఇన్లాండ్ కార్డు టూ అండ్ హాఫ్ రూపీస్ తర్వాత లెటర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ గ్రామ్స్ కి ఫైవ్ రూపీస్ అడిషనల్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కి ఫైవ్ రూపీస్ బుక్ ప్యాటర్న్ శాంపుల్ ప్యాకెట్స్ కి వచ్చేసరికి ఫోర్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కి తర్వాత అడిషనల్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ కి త్రీ రూపీస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ కి బుక్ ప్యాకెట్స్ కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్ అనేటువంటివి కనుక ఉంటే కనుక మాక్సిమం వెయిట్ ఫైవ్ కేజెస్ అనమాట అందులో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి వన్ రూపీ తర్వాత ఎవ్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కూడా వన్ రూపీ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకనే ఇంత ప్రింటెడ్ బుక్స్ కి తక్కువ రేట్ పడుతుంది అనమాట బుక్ ప్యాకెట్ కంటే కూడా అలాగే బుక్ ప్యాకెట్స్ కంటైనింగ్ పీరియాడికల్స్ కనుక రిజిస్టర్డ్ విత్ రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్ ఆఫ్ ఇండియా కనుక ఉంటే కనుక వాల్యూ ఆఫ్ పీరియాడికల్ ఫ్రమ్ వన్ టు ట్వంటీ రూపీస్ కనుక ఉన్న పీరియాడికల్ అయితే కనుక అప్ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే టూ రూపీస్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తర్వాత నుంచి త్రీ రూపీస్ అనమాట ప్రతి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉన్నట్టుకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ అబౌవ్ ఉంటే కనుక ప్రతి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి ఎయిట్ రూపీస్ అడిషనల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి నైన్ రూపీస్ అనమాట బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ సెవెన్ కేజెస్ వరకు ఎలా చేస్తారు అది ఫ్రీ అనమాట దేమేం ఫ్రీ పోస్టేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ అక్నాలజ్మెంట్ ఫీ ఫీ అనమాట ఎయిర్ సర్ ఛార్జ్ మటి కట్టాల్సి ఉంటుంది పార్సల్స్ మినిమమ్ ట్వంటీ కేజెస్ బియో అయితే కనుక టెన్ కేజెస్ అలాగే ఫర్ వెయిట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి నైన్టీన్ రూపీస్ అడిషనల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి సిక్స్టీన్ రూపీస్ అనమాట సింగ్ రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ మస్ట్ బి రిజిస్టర్డ్ విత్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ అయితే కనుక సింగిల్ కాపీకి వచ్చేసరికి వెయిట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నుంచి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే ఫిఫ్టీ పైసా అలాగే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి ప్రతి దాటిన తర్వాత ప్రతి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి ట్వంటీ పైసా అనమాట ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ కేస్ మోర్ మోర్ దాన్ వన్ కాపీ ఆఫ్ ద సేమ్ ఇష్యూ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ న్యూస్ పేపర్స్ బీయింగ్ క్యారీడ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్యాకెట్ డెలివర్డ్ అట్ ద విండో ఆఫ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ ఇది ఏదైతే మోర్ దాన్ వన్ కాపీ కనుక పంపిస్తే కనుక లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే ఫిఫ్టీ పైసా అడిషనల్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి ట్వంటీ పైసా అనమాట రిజిస్ట్రేషన్ అనేటువంటి చూస్తే కనుక రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ సెవెంటీన్ రూపీస్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కన్సెషనల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఫర్ విపిపి కంటైనింగ్ ప్రింటెడ్ బుక్స్ ద ప్రింటెడ్ ఆర్ స్టాంప్డ్ వాల్యూ వేర్ ఆఫ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీ
సిక్స్ రూపీస్ అనమాట ఇండియన్ పోస్టల్ ఆర్డర్స్ వచ్చేసరికి టెన్ రూపీస్కి వన్ రూపీ ట్వంటీ రూపీస్ పోస్టల్ ఆర్డర్కి టూ రూపీస్ ఫిఫ్టీకి ఫైవ్ హండ్రెడ్కి టెన్ అనమాట జీరో కొట్టేయటమే అలాగే విపి ఫీ ఇక్కడ చాలామందికి డౌట్ అడుగుతున్నారు ఈ విపి ఫీ అనేటండి అంటే కనుక ఈ విపి ఫీ అనేటువంటిది నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ రూపీస్ విపి ఫర్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ అని లోపు ఉంటే కనుక ఆ ఆర్టికల్ అది టూ రూపీస్ అనమాట ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ రూపీస్ అంటే కనుక నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఫిఫ్టీ ఉంటే కనుక ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ ఉంటే త్రీ రూపీస్ ఎక్సీడింగ్ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఫైవ్ రూపీస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విపి ఎంక్వైరీ ఫీ వచ్చేసరికి వన్ రూపీ ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతున్నారు విపి ఫీజు ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారని కానీ సపోజ్ ఒక పార్సల్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది అనుకుందాం ఇది విపి ద్వారా పంపిస్తున్నారు అనుకుందాం ఏమేమి ఫీజు కలెక్ట్ చేయాలి అంటే కనుక నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కనుక ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పార్సల్ రేట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఇది విపి పార్సల్ కాబట్టి విపిపి అన్నాం కాబట్టి దీనికి మూడు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పోస్టేజ్ ఉంటుంది పోస్టేజ్ ఏంటి పార్సల్కి ఎంత అయితే అంత నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి పార్సల్కి మనకి పంతొమ్మిది రూపాయలు తర్వాత ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్కి పదహారు రూపాయలు కాబట్టి ముప్పై ఐదు రూపాయలు పోస్టేజ్ రూపంలోకి వసూలు చేయాలి ఈ విపిలో పోస్టేజ్ కాకుండా ఇంకేం ఉంటుంది అనమాట రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కూడా ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ వచ్చేసరికి పదిహేడు రూపాయలు తర్వాత ఇంకో ఫీజు ఉంటుంది విపి ఫీ విపి ఫీ అంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది విపి ఫీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఇది సపోజ్ ఈ యొక్క విపి ఆర్టికల్ కాస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకుందాం ఎంతలో వస్తుంది ఎక్సీడింగ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్లో ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ రూపీస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ఛార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు కలిపితే మీకు కనుక ముప్పై ఐదు ఐదు నలభై నలభైను పదిహేడు యాభై ఏడు రూపాయలు వసూలు చేయాలి ఈ విపి ఆర్టికల్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ది ఏదైతే ఐదు వందలు ఉందో ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు కాకుండా ఇది ఇరవై రూపాయలు అనుకుందాం కాసేపు ట్వంటీ రూపీసే అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ ట్వంటీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ అంటే కనుక ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ట్వంటీ అంటే ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి టూ రూపీసే వస్తుంది ఇక్కడ ఐదు బదులు రెండు యాడ్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు పన్ పన్నెండు పద్నాలుగు యాభై నాలుగు అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి ఇది రేట్ ఆఫ్ విపి రేట్ కట్ కనుక్కునే తరీక ఓకే ఇన్సూరెన్స్ కంటే కూడా మీరు అది ఎట్లా కనుక్కుంటారంటే ఇన్సూరెన్స్ ఫీజు ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి ఇన్సూర్ ఫర్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ కనుక ఉంటే కనుక పది రూపాయలు ఎవ్రీ అడిషనల్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టూ హండ్రెడ్ అయితే కనుక సిక్స్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇన్సూర్డ్ ఫర్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అన్నారు అనుకోండి ఒక పార్సల్ పంపించారు అదే నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే కనుక ఇన్సూర్డ్ కూడా ముందు పోస్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి పోస్టేజ్ వచ్చేసరికి నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కాబట్టి ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఇంత అక్కడ పార్సల్ లాగానే చేసాము అలాగే దీనికి ఇన్సూర్డ్కి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పదిహేడు కలుపుతాము అలాగే ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అనేది విపి కాదు కాబట్టి ఇది ఇన్సూరెన్స్ కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అని ఉంటుంది ఎంత అది ఇన్సూరెన్స్ ఫీ అంటే కనుక అప్ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయితే కనుక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే కనుక టెన్ రూపీస్ కాబట్టి టెన్ ప్లస్ ఇంకేముంటది ఇది ఐదు వందల రూపాయలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఐదు వందల ఇక్కడ రెండు వందల వరకు అయితే పది తర్వాత దానికి వంద ప్రతి వంద రూపాయలకి కూడా ఆరు రూపాయలు అన్నారు కాబట్టి ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి మూడు వందలు ఉన్నాయి ఐదు వంద రెండు వందలు దాటిన తర్వాత మూడు మూడు వందలు ఉన్నాయి మూడు ఇంటూ ఆరు ఆరు మూడు పద్దెనిమిది ఇది కలిపి టోటల్ మనం ఇక్కడ వేసుకుంటాం అనమాట ఇది ఫిఫ్టీ టూ ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ అంతా కలిపి ఎయిటీ రూపీస్ అవుతుంది అనమాట ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇన్సూర్డ్ ఆర్టికల్ ఇన్సూర్డ్ పార్సల్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పార్సల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఇన్సూరెన్స్ చేస్తే ఎయిట్ రూపీస్ వసూలు చేస్తారు అంటే మూడు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్సూరెన్స్ కూడా పోస్టేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్సూరెన్స్ ఫీ విపికి వచ్చేసరికి పోస్టేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ విపి ఫీ ఓకేనండి ఇక్కడ విపి దాంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఈ రెండున్నర రూపాయలు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఏదైతే ఫిఫ్టీ రూపీస్ లోపు కనుక ఉంటే కనుక అది ఇది పదిహేడు బదులు రెండున్నర వేయాల్సి ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనండి వేర్ హౌసింగ్ ఛార్జెస్ ఇక్కడ విపి ఎంక్వైరీ ఫీ అనేటువంటి ఉంటుంది ఏంటంటే అది ఒక అప్లికేషన్ రాసి దాని మీద వన్ రూపీ స్టాంప్ అంటిచ్చి ఎంక్వైరీ ఫీజు అనమాట ఏమైంది ఎంక్వైరీ తెలుసుకోవచ్చు ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ వచ్చేసరికి వ్యాలిడిటీ త్రీ ఇయర్స్ నైన్ రూపీస్ అనేటువంటి తెలుసు బిజినెస్ రిప్లై పర్మిట్ ఫీ అనేటువంటిది వన్ రూపీ అనమాట ఇది ఒకటి
ఏడు ఇంటి రెండు పద్నాలుగు రూపాయలు కట్టాలన్నమాట ఎయిర్మెయిల్ ఫీ ఫర్ పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ అదర్ దాన్ లెటర్స్ లెటర్ కార్డ్ పోస్ట్ కార్డ్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ దేర్ ఆఫ్ టూ రూపీస్ అనమాట ఫర్ అడిషనల్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ దేర్ ఆఫ్ వన్ రూపీ ఇక్కడ ఎయిర్మెయిల్ ఫీ అనేటువంటిది మీకు ఇందాక ఏదైతే సర్ఫేస్ మెయిల్ ద్వారా కాకుండా ఎయిర్ మెయిల్ ద్వారా పంపించాలి అంటే కనుక ఈ ఎయిర్ మెయిల్ ఫీ అనేటువంటిది కూడా కట్టాల్సి ఉంటుంది ఇందాక బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్రాకెట్కి ఎయిర్ మెయిల్ ఫీ అనేటువంటిది ఎయిర్ సర్చార్జ్ అన్న ఎయిర్ మెయిల్ ఫీ అన్న ఒకటే దానికి మనం ఏమి త కట్ చేయాల్సిన పని లేదు అది ఖచ్చితంగా వసూలు చేయాలని చెప్పేసి చదువుకున్నాము ఒక బ్లైండ్ లిటరేచర్ ప్యాకెట్ సెవెన్ కేజెస్ వరకు పంపించుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా అది కనుక పోస్టల్ ఆర్టికల్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపు అయితే టూ రూపీస్ పడుతుంది తర్వాత అయితే వన్ రూపీ అనే వెంటనే దాని ఆ ఛార్జెస్ కట్టాల్సి ఉంటుంది లేట్ ఫీ వచ్చేసరికి ఇది ఈ మధ్య రద్దు చేశారు హవెవర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే టూ టూ రూపీస్ ఫర్ అన్రిజిస్టర్డ్ రిజిస్టర్డ్ అయితే కనుక త్రీ రూపీస్ అనమాట ఫీ ఫర్ ఒప్టైనింగ్ కాపీ ఆఫ్ ఒరిజినల్ రిసీట్ సైన్డ్ బై ద అడ్రస్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి టూ రూపీస్ అనమాట అంటే ఒక రిజిస్టర్ పంపించారు కానీ అక్నాలజ్మెంట్ మీరు పెట్టలేదు అప్పుడు ఈ రసీట్ అనేటువంటిది అడగచ్చు అనమాట అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఈ ఎవరైతే పోస్ట్ మాస్టర్ ఉంటారో అక్కడ డెలివరీ ఆఫీస్లో ఆయన ఆ కస్టమర్ బదులుగా ఒక రసీట్ ప్రిపేర్ చేసి డెలివరీ అయిందని డెలివరీ స్లిప్ చూసి ఆయన సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు దాన్ని కాపీ ఆఫ్ ఒరిజినల్ రసీట్ సైన్డ్ బై ద అడ్రస్ అంటారనమాట అది టూ రూపీస్ అనమాట రిజిస్టర్ ఆర్టికల్ లైసెన్స్ ఫీ ఫర్ ఫ్రాంకింగ్ మిషన్ అనేటువంటిది ఐదు సంవత్సరాలకు వ్యాలిడిటీ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అనమాట రికాల్ ఆఫ్ పోస్టల్ ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి సిక్స్ రూపీస్ అదే కనుక ఫారిన్ ఇంగ్లాండ్ అయితే ఇది సిక్స్ రూపీస్ ఫారిన్ అయితే కనుక థర్టీ రూపీస్ రెంట్ ఫర్ పోస్ట్ బాక్సెస్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ చూసాం కదా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి అయితే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్యాలెండర్ ఇయర్స్ అయితే క్యాలెండర్ మంత్స్ అయితే కనుక ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట పోస్ట్ బాక్స్ అండ్ పోస్ట్ బ్యాగ్ కంబైన్ టుగెదర్ అయితే టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్కి క్వార్టర్లీ అయితే కనుక ఎయిటీ రూపీస్ అనమాట అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మనీ ఆర్డర్ ఫామ్ ఫ్రీ అనేది తెలుసు ఏరోగ్రామ్ వచ్చేసరికి ఇది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కాదండి ఇప్పుడు ట్వంటీ రూపీస్ కి మారిందనమాట ట్వంటీ రూపీస్ ఇది లేటెస్ట్ అలాగే ఎయిర్మెయిల్ పోస్ట్ కార్డ్ టు ఆల్ కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ పోస్ట్ బోటాను ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు రేట్స్ కూడా మారినాయి మొన్న మనం చదువుకున్నాము తెలిస్తే ఆన్సర్ కామెంట్స్ లో పెట్టండి ఐడెంటిఫై కార్డ్ విత్ వాల్యూ అడిషన్ అనేటువంటిది ఇది వరకు ఉండేది అప్లికేషన్ ఫీ ఫా ఎంత కలిపి ఇరవై ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీ అనేది ఇప్పుడు మటికి నైన్ రూపీస్ ఇది అవైలబుల్ గా ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ మీకు ఇది మీకు ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఈ రేట్స్ ఒకటి మారినాయి అనుకుంటా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇది దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన గురించి ఒకసారి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన అంటే ఈ స్పర్శ అంటే ఏంటని అడుగుతారు స్కాలర్షిప్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్ రీసెర్చ్ ఇన్ స్టాంప్స్ యాజ్ అ హాబీ అనమాట దీన్ దయాల్ స్పర్శ యోజన అనేటువంటిది ఒక అవార్డు చిన్న పిల్లలకి ఏ స్కూల్ ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్ కి ఆరు నుంచి తొమ్మిది తరగతుల వరకు ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే కనుక ఆరు తిరగేస్తే తొమ్మిది ఆరు టు తొమ్మిది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోండి అండర్ స్కాలర్షిప్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ రీసెర్చ్ యాజ్ అ హాబీ అనేటువంటిది యాన్యువల్ స్కాలర్షిప్స్ ఈ ఫిలాట్లీని ప్రమోట్ చేయడానికి పిల్లల్లో ఇస్తున్నారు అది ప్రమోట్ ఫిలాట్లీ అమంగ్ చిల్డ్రన్ సప్లిమెంట్ ది ఎడ్యుకేషనల్ కరికులం అనమాట రిలాక్స్ డిస్ట్రెస్ చేయడానికి ఎంత ఇస్తారంటే కనుక ఇది సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ యానం అనమాట అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మంత్లీ స్కాలర్షిప్ అనమాట ఇది జనరల్ గా ఎలా పే చేస్తారంటే క్వార్టర్లీ పేమెంట్ అనేటువంటిది స్కాలర్షిప్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అలాగే స్కాలర్షిప్ అనేవి నలభై స్కాలర్షిప్స్ మాక్సిమం ఒక్కొక్క సర్కిల్ లో నలభై స్కాలర్షిప్స్ అనేటువంటిది వచ్చిన జరుగుతుంది ఆ నలభై కూడా బ్రేకప్ ఏంటంటే కనుక టెన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సిక్స్త్ నుంచి పది మంది ఆ ఏడో తరగతి నుంచి పది మంది ఎనిమిది నుంచి పది మంది తొమ్మిది నుంచి పది మంది అంటే పది ఇంటూ నాలుగు నలభై మందికి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎంత మందికి ఇస్తారంటే కనుక తొమ్మిది వందల ఇరవై మందికి స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది పాన్ ఇండియా సెలక్షన్స్ టు స్కాలర్షిప్స్ వుడ్ బి వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ జరుగుతుంది ఫిలాట్లీ మెంటర్ వుడ్ బి రెనౌండ్ ఫిలాట్లీస్ట్ అనమాట ఫిలాట్లీ మెంటర్ ఒక ఆయన ఉంటారు రెనౌన్ ఫిలాట్లిస్ట్ ని పెడతారు స్టూడెంట్ షుడ్ బి మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫిలాట్లీ క్లబ్ ఆర్ ఓపెన్ పీడిఏ అకౌంట్ అనేటువంటిది ఓపెన్ చేయాలి ఫ్లాట్లీ 
కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ లెవెన్ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ రామాయణం మీద వేశారు రెండు వేల పదిహేడులో ఇది వెబ్సైట్ లో ఇది కనబడుతుంది అనమాట డెఫినెటివ్ స్టాంప్స్ అంటే ఏంటనమాట డే టు డే మెయిలింగ్ యాక్టివిటీస్ కి వాడే వాటిని డెఫినెటివ్ స్టాంప్స్ అంటారు ఏవైతే కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ పర్సనాలిటీస్ మీద వేసే వాటిని కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ అంటారు ఫ్లోరా ఫోనా అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్లు అగ్రికల్చర్ ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు రోజువారీ వాడే రూపాయి గాంధీ స్టాంప్ అనేటువంటిది డెఫినెటివ్ స్టాంప్ కింద వస్తుంది నేషనల్ ఫిలాట్లిక్ మ్యూజియం న్యూ ఢిల్లీలో ఉంది రెండు వేల పదకొండు నుంచి ఫిలాట్లీ అంటే కలెక్షన్ అండ్ స్టడీ ఆఫ్ పోస్టేజ్ స్టాంప్స్ అలాగే కమ్యూనేటివ్ స్టాంప్స్ సంబంధించి వాటిని వేయాలంటే కనుక టూ ఇయర్స్ ముందే చెప్పాలి ఫిలాట్లీ అడ్వైజరీ కమిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది నాట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఇష్యూస్ అంటే హండ్రెడ్ స్టాంప్స్ అనమాట కమ్యూమరేటివ్ స్టాంప్స్ వేయాలంటే సంవత్సరానికి నాట్ ఎక్సీడింగ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆన్ ద యాన్యువల్ ఇష్యూ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సంవత్సరానికి ఒక యాన్యువల్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది ఉంటుంటుంది స్టాంప్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏమి వేయాలనేటువంటిది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో టెన్ పర్సెంట్ కి మించకుండా పర్సనాలిటీస్ అంటే మనుషుల మీద మటికి టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ వేయకూడదు అనమాట అలాగే యాన్యువల్ స్టాంప్ ఇష్యూ ప్రోగ్రామ్ సంవత్సరానికి సంబంధించింది అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ డిసెంబర్ లో ప్రిసీడింగ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి సంబంధించి ఈ డిసెంబర్ లో చెప్తారనమాట జనరల్ గా కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ యానివర్సరీకి వేస్తుంటారు ఓకే అండి డెత్ యానివర్సరీకి కూడా వేయొచ్చు ఎప్పుడంటే కనుక వాళ్ళ ఫస్ట్ డెత్ యానివర్సరీకి వేయొచ్చు అనమాట జగన్మోహన్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇలా ఫస్ట్ డెత్ యానివర్సరీకి వేయడం జరిగింది బిల్డింగ్స్ కి యానివర్సరీకి వేయొచ్చు రిలీజియస్ సింబల్స్ ప్రిఫిక్సెస్ సఫిక్సెస్ విత్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అనేటువంటిది అలౌ చేయరు అనమాట ఓకేనండి మినిమమ్ వన్ ల్యాక్ స్టాంప్స్ అనేటువంటివి తీసుకోవాలి ఈ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ కు సంబంధించి అదే గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎవరైనా కానీ కమెమరేటివ్ స్టాంప్స్ కావాలంటే కనుక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ అనమాట మై స్టాంప్ వచ్చేసరికి మీకు పర్సనలైజ్డ్ షీట్స్ ఆఫ్ మై స్టాంప్ లోగోస్ గానీ ఆర్ట్ వర్క్ హెరిటేజ్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ హిస్టరీ అన్ని చేసుకోవచ్చు మై స్టాంప్ అనేటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ ఫిలాట్లిక్ ఎగ్జిబిషన్ ఇన్ డిపెక్స్ టూ థౌసండ్ లెవెన్ అనమాట ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి కస్టమైజ్డ్ మై స్టాంప్స్ అనేటువంటివి మై స్టాంప్ అనేటువంటిది ఎన్ని ఉంటాయి పన్నెండు స్టాంపులు ఉంటాయి ఒకటి స్టాంప్ ఖరీదు ఐదు రూపాయలు టోటల్ షీట్ ఖరీదు మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది మినిమం క్వాంటిటీ మ్యాండేటరీ ఫర్ కార్పొరేట్ కస్టమర్స్ అంటే కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ షీట్స్ అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ అవుతుంది కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు కాబట్టి అది ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ కి వస్తుంది అనమాట కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ అంటారు దాన్ని ఓకే ఒక అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ ఇన్ అడ్వాన్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు అలాగే మై స్టాంప్ షీట్స్ అనేటువంటివి ఒక థౌసండ్ మై స్టాంప్స్ ఎక్స్ట్రా డిపార్ట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తుంది కస్టమర్ మై స్టాంప్ కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ ప్రింట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ని అడిగితే దానికి అదనంగా ఒక్కొక్క వెయ్యి ప్రింట్ చేసి ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో సేల్ కి పెడుతుంది అనమాట ఇండియా పోస్ట్ అదనమాట మై స్టాంప్ దేని మీద అలౌ చేయరంటే కనుక ఇల్లీగల్ గానే అఫెన్స్ ఇన్సల్టింగ్ మారల్ డిస్హానెస్ట్ రిలీజియస్ పొలిటికల్ కంటెంట్స్ మీద అలౌ చేయరు ఆర్గనైజేషన్ కంపెనీస్ రిక్వైర్ టు కలెక్ట్ ద స్టాంప్స్ విత్ ఇన్ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏడు రోజుల్లో వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇది ఫైవ్ థౌసండ్ అనేటివి గుర్తుపెట్టుకోండి కార్పొరేట్ స్టాంప్స్ అలాగే డిస్కౌంట్ స్ట్రక్చర్ గురించి చూద్దాము ఇక్కడ మా మై స్టాంప్ కి సంబంధించి డిస్కౌంట్ అనేటువంటిది కూడా ఉందనమాట టూ టు హండ్రెడ్ మై స్టాంప్స్ కనుక తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు తర్వాత వంద పైన స్టాంపులు తీసుకుంటే కనుక మొదటి వంద స్టాంపుల్ కి కూడా టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తర్వాత వంద దాటిన తర్వాత హండ్రెడ్ అండ్ అబౌవ్ కి హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ నుంచి అబౌవ్ కి ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది ఎడిషనల్ డిస్ షీట్లెట్స్ ఓవర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ దాటిన వాటికి ఇస్తారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వందల రెండు మై స్టాంపులు తీసుకున్నారు అనుకుందాం రెండు వందల రెండు అంటే ఫస్ట్ వంద స్టాంపుల్ కి వంద ఇంటూ టెన్ పర్సెంట్ అన్నారు కాబట్టి టెన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఒక్కొక్క స్టాంప్ ఖరీదు ఎంత టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా అలాంటివన్నీ హండ్రెడ్ స్టాంప్స్ కాబట్టి ఇది మూడు వేల రూపాయలు అనేది డిస్కౌంట్ గా వంద స్టాంపులకు వస్తుంది కానీ ఇంకెంత ఉన్నాయి నూట రెండు ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఈ నూట రెండుకి ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట
అలాగే ఫిలాట్లీ కౌంటర్స్ అనేవి హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీసెస్లో ఉంటాయి ఫిలాట్లీ డిపాజిట్ అకౌంట్కి రెండు వందల రూపాయలు అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అది క్యాష్ ద్వారా కానీ మనీ ఆర్డర్ ద్వారా కానీ చెక్ ద్వారా కానీ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా కానీ పంపించవచ్చు అనమాట అలాగే మోడ్ ఆఫ్ డిస్పాచ్ అండ్ ఛార్జెస్ ఫర్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ ఫిలాట్లీ ఐటమ్స్ ఏదైతే ఫిలాట్లీ ఐటమ్స్ ఉంటాయో డబ్బులు కట్టిన తర్వాత వాటికి స్టాంప్స్ ఇవ్వాలి కదా ఆ స్టాంప్స్ ఎలా ఇస్తారంటే కనుక ఫ్రీ ఆఫ్ పోస్టల్ సర్వీసెస్ లో రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పంపించవచ్చు అనమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆన్ పోస్టల్ సర్వీస్ పంపించవచ్చు గైడ్ లైన్స్ దీనికి సంబంధించి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఓకేనండి ఇది స్థూలంగా మీకు ఇందులో ఈ వీడియోలో మీకు ఇన్ల్యాండ్ తర్వాత బిజినెస్కి సంబంధించి లాయిస్ట్ పోస్ట్ డైరెక్ట్ పోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది అట్లాగే మీకు స్టాంప్స్కి సంబంధించి ఫ్లాట్లీ స్టాంప్స్ తర్వాత డెఫినెటివ్ స్టాంప్స్ అంటే ఏంటి మై స్టాంప్ అంటే ఏంటి కార్పొరేట్ స్టాంప్ అంటే ఏంటి కార్పొరేట్ మై స్టాంప్ అంటే ఏంటి ఆ డిస్కౌంట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇన్ల్యాండ్ సర్వీసెస్ ప్రాహిబిషన్ ఆర్టికల్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్ సర్వీసెస్లో కవర్ చేయడం జరిగింది ఇంకేదన్నా టాపిక్ మీరు కావాలంటే కనుక కామెంట్స్ సెక్షన్లో పెట్టండి థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్